दोस्तों जय हिंद मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल तो आखिर भारत के विश्व गुरु बनने की शुरुआत हो चली और शुरुआत का ये काम तो बहुत पहले से हो रहा था यानी कि जब आरएसएस की स्थापना हुई थी तब से ही भारत को विश्व गुरु बनाने का काम चल रहा था वो तो बदकिस्मती है कि पाकिस्तान बांग्लादेश आज भारत का हिस्सा नहीं है लेकिन भारत को अखंड भारत बनाने के लिए बहुत भरपूर कोशिश हो रही है और ये कोशिश इसलिए हो रही है ताकि भारत को विश्व गुरु जितना जल्दी हो सके भारत को विश्व गुरु बनाया जाए अब नेताओं के बीच में दुबक कर जाएंगे एक दूसरे को धक्का देकर जल्दी जल्दी पांव आगे करके फोटो खिंचवा के कहेंगे भाई हम तो विश्व गुरु बन गए मतलब विश्व गुरु बनने का कितना शॉर्टकट तरीका आपको भारत में देखने को मिल जाएगा या भारत के नेता दिखा देंगे वो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा अब विश्व गुरु बनने का एक और तरीका है बीजेपी की प्रवक्ता है नुपुर शर्मा और नुपुर शर्मा बड़ी तेज तर्राक मानी जाती है कि बड़ी तेज तर्राक प्रवक्ता है और टीवी चैनलों बैठती हैं तो तमाम लोगों की लंका लगा देती हैं लेकिन इस वक्त उन्हीं की लंका लगी पड़ी है खातमुन्नबीन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने कमेंट किया उनकी बेगम के मामले में बुराग के बारे में जिस पर सवारी करके हुजूर ने जो है आसमान का सफर तय किया लेकिन नबी के मामले में जिस तरीके से हेट स्पीच फैलाई गई टीवी चैनल पर लाइव उसे किसी ने रोका नहीं और रोके भी तो कैसे जब सब कुछ प्री प्लान चल रहा है कि हमें कब कैसे लोगों को तय करना है कब कैसे हम हमें दंगा कराना है तो ये मामले कैसे रुकेंगे अब ये मामला सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा ये मामला विदेशों तक पहुंच रहा है जब इंटरनेट की दुनिया है तो विदेशों तक पहुंचेगी और हर हाल में पहुंच जानी थी और पहुंच चुकी है ये मामला कुवैत तक पहुंच चुका है और जब कुवैत तक पहुंचा है तो वहां किस तरीके से रिएक्ट हो रहे हैं इन चीजों के मामले में और कैसे सवाल खड़ा हो रहा है भारत के सेक्युलरिज्म के ऊपर और कैसे सवाल खड़ा हो रहा है भारत के जो उलेमा है जो इन मामलों को लेकर बड़े खामोश हैं जिनको इन चीजों को लेकर के इस हेट स्पीच के मामले में जो पैगंबर आजम के बारे में कहा गया है जो पैगंबर इस्लाम के बारे में कहा गया उनकी बीवी के हजरत आयशा के बारे में कहा गया ये तमाम सवाल खड़े होते हैं और मुसलमानों के बीच में इस चीज को लेकर बहुत ही कट्टरता से फॉलो किया जाता है जब पैगंबर का मामला आता है नबी का मामला होता है तो जो भी पैगंबर हैं तमाम पैगंबर मुसलमान उनको अपना वालिद मानते हैं अपना बाप मानते हैं तमाम पैगंबरों को और उनकी जो भी बीवियां हैं उनको अम्मा मानते हैं अम्मा अपनी मां तो ऐसे में सवाल है कि अगर कोई किसी के बाप के ऊपर कोई किसी के मां के ऊपर गलत बयानी करने लगे फेक न्यूज फैलाने लगे हेट स्पीच फैलाने लगे तो क्या रिएक्ट होगा और रिएक्शन तो उस हुकूमत के ऊपर होता है कि वो, वो हुकूमत कैसे इन चीजों को बर्दाश्त कर ले रही है कि अपने ही देश के माइनॉरिटीज के या अपने ही देश के सिटीजन के मामले में उसके आस्था के मामले में उसके बिलीफ फैद के मामले में आंखें बंद कर ले रहे हैं अभी नुपुर शर्मा आजाद घूम रही है उसके ऊपर कई एफ लॉन्च हो चुके हैं लेकिन वो कानून के दायरे से बाहर है कोई लीची पोस्ट कर दे सिर्फ लीची पोस्ट कर दे अरेस्टिंग हो जा रही है एक एफ आई दर्ज है किसी के ऊपर कोई आरोप लगा हुआ तो उसके घर तोड़ दिए जा रहे हैं क्या मामला है ये और कहा आपकी डेमोक्रेसी जा रही है लोग कहते हैं कि हमें लोकतंत्र और हमें कानून को भरोसा है भाई जब कानून का फॉलो नहीं किया जाएगा लोकतंत्र को माना नहीं जाएगा जिन संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वो लोकतंत्र को कायम रखें कानून का पालन करें जब उन्होंने ही तोड़ने की कसम खा रखी है कि हम नहीं मानते कानून को नहीं मानते अदालतों को नहीं मानते निजाम को तो क्या करेंगे आप अब मामला कुवैत में पहुंचा हुआ है वहां सेंटर फॉर ह्यूमन राइट और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेनियन लॉ के एक हेड है अल मुजाबिल शरीका इनका पूरा नाम है ये एक तरह से एडवोकेट है वकील माना जाता है इनको एक 
और ये अरब जो है अरब के शेख हैं और इन्होंने जो है सवाल खड़ा किया है वो भी तब खड़ा किया है जब इस तरह की हेल्थ स्पीच आई है और उन्होंने एक इस मामले में एक ट्वीट को रिट्वीट करते हुए सवाल खड़ा किया है भारत के ऊपर और क्या कहा है लिखा है कि भारत के आलम दीन कहाँ हैं उन्होंने हमारी माँ आयशा और बुराक के बारे में गलत बयानी यानी जिहालत फैलाने की इजाज़त क्यों दी है इस्लामी तालीम के नाम पर पैसा इकट्ठा करने वाले मदरसों ने भारत में कुरान की तालीम क्यों नहीं दी मतलब ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये लोग जो हैं हमारे पैगंबर के बारे में हमारे बाप के बारे में हमारी माँ के बारे में इस तरह से बात कह रहे हैं हमारी मुकदस किताब अलकुरान कुरान शरीफ कुरान मजीद उसके बारे में गलत बयानी हो रही है बुराक के बारे में गलत बयानी हो रही है तो ऐसे में भारत को लमा क्या कर रहे हैं उन्होंने इस पर सवाल खड़ा किया है उन्होंने इस पर सवाल खड़ा किया है इस तरह की चीजों को लेकर कि भाई पैसे विदेशों से फंडिंग हो रही है कि इस्लामी तालीम दीजिए लोगों को बेदार करिए दीन के मामले में कुरान पढ़ाइए सब कुछ करिए अच्छा एक सवाल ये भी है तमाम मुसलमान कुरान भले पढ़ सकते हैं पढ़ सकते हैं समझ नहीं से नहीं सकते सिर्फ इसलिए क्योंकि अरबी उनकी मादरी जबान नहीं है अरबी उनकी मातृभाषा नहीं है उन्हें अगर वही अरबी को ट्रांसलेट करके हिंदी और उर्दू में दे दिया जाए तो पढ़ लेंगे आराम समझ भी लेंगे और बहुत से लोग पढ़ते भी है कोशिश भी करते हैं समझने के लिए लेकिन एक संघ के ये जो तबके लोग हैं संघ का जो तबका है जो इंटरनेट पर हर्ड स्पीच फैलाता है वो कुरान के आयतों को उनके मीनिंग को अलग अलग तरीके से अपने मतलब से उनको कोट करते हैं और अलग अलग हदीसों के हवाले देते हैं और कहते हैं कि भाई ये देखो फला हदीस में तो ये लिखा हुआ कुरान शरीफ में फला पारे में ये लिखा हुआ फला आयत में ये लिखा हुआ फला चैप्टर में ये लिखा हुआ भाई यहां सबसे बड़ा सवाल है कि जो मुसलमान कम्युनिटी कुरान पर इतना बड़ा हक तक दावा करती है हक रखती है इस्लाम पे हक रखती है वो खुद अरबी को दूसरे भाषाओं में पढ़ने का रिस्क नहीं उठाती वो खुद अरबी में माहिर नहीं है तो आप सिर्फ मुसलमानों को क्रिटिसाइज करने के लिए ऐसी कौन सी आलिमाना की डिग्री आपने हासिल कर ली कौन से ऐसे मुफ्ती की डिग्री आपने हासिल कर ली कि आप कुरान को पढ़ने भी लगे और समझने भी लगे ये सवाल उठता है ना कि मुसलमान कम्युनिटी पढ़ तो ले रही है समझ नहीं पा रही है और एक वो लोग हैं जो पढ़ने का दावा करते हैं वो कह रहे हैं कि भाई कुरान में ये लिखा हुआ है बताओ हिंदुओं के बारे में ये लिखा गया है उनको तो काफिर कहा गया है वहां महिलाओं के बारे में ये लिखा गया है इंसानों के बारे में ये लिखा गया है तो ये आखिर गलत बयानी क्यों और ये मामला उठा कहाँ वैद को लेकर के जो अरबी शेख है इन्होंने जिस तरह से लताड़ लगाई है एक मोहम्मद हबीबुर रहमान नाम के ट्विटर हैंडल से इस मामले में बाकायदा लिखा गया ये आवाज़ उठाई गई उसी ट्वीट को जो अरबी शेख अरब के जो शेख हैं कोवैत के इन्होंने जो इसको रिट्वीट किया और जो मोहम्मद हबीबुर रहमान ने लिखा उन्होंने लिखा कि बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने हमारे नबी को गाली दी है हमारे नबी की इज्जत हमारे लिए हर चीज़ से बढ़कर है एक अरब अस्सी करोड़ मुसलमानों का फर्ज है कि वो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज इज्जत की दफा करें यानी सुरक्षा करें बचाव करें ताकि उन पर हमारा यकीन पुख्ता हो मुस्लिम तंजीमों को इसके और चैनल के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए भाई वो चैनल उस चैनल को तो खुद इस मामले में बढ़ चढ़कर उस बीजेपी प्रवक्ता के खिलाफ एफ आई लॉन्च करानी चाहिए या जब उसने बोलना शुरू किया तभी उसकी वॉइस को म्यूट कर देना चाहिए आखिर उसने बुलवाया क्यों चैनल ने जाहिर सी बात है पहले से प्री प्लान रही होगी और उसके बाद ये मामले चलते चले जा रहे हैं मतलब कि खास कम्युनिटी के जज्बात को मजरूह करना उनके जज्बात को ठेस पहुंचाना ये हो चुका है जबकि पैगंबर के मामले में पैगंबर की फैमिली के मामले में मुसलमानों में जीने मरने तक की बात आ जाती है कि हमारी जान कुछ नहीं पैगंबर के लिए और पैगंबर की 
बेजती या पैगंबर के खिलाफ नावजेब अल्फाज को हम किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकते ये बहुत दिनों से चला रही है मामला पूरी दुनिया का मामला बन जाता है एक बार तो ऑटोमन सुल्तान ने बाकायदा फ्रांस के ऊपर अटैक करते रह गए फ्रांस के ऊपर अटैक होते होते रह गया बात है फ्रांस ने माफी मांग ली इस मामले को लेकर के और अपने यहाँ एक्शन ले लिया जिन लोगों ने इस तरह की हेड स्पीच फैलाने की कोशिश की थी कभी हम सुनाएंगे अपने किसी स्टोरी में जिस दिन बैठूंगा मैं लिखूंगा उस दिन आप देखिएगा कि हर्षिता जब इसको पढ़ेंगी तो आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी फिलहाल क्या कहेंगे इस मामले में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें और विवाद निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत जय तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें